What's up guys Mambo VP My name is Charles Opira and this is Dawn TV ambapo nimekuletea wasanii kavu kavu kutoka maeneo tofauti tofauti na sikia leo tuko na wasanii kutoka Missouri uh, Kansas City ambao watakuwa na maneno mawili matatu ya kuzungumza ni pale pande punde tu ambapo tulikuwa kwenye performance ya Christian Bella na wametungunganisha na wasanii wengine wakubwa kabisa ningetaka kuwasikia kutoka Dawn TV karibu Jina langu ni Deboha, I'm a Princess Debbie, uh, natokea Rockford na niko originally from Congo. Anasema mimi naitwa Princess Deborah, sitaki kuwa translator sana lakini pia ningetaka kumsikia kaka yetu hapa karibu. Okay, uh, my name is Destiny, ni mimi ni Mkongo na, na, na kwa sasa na kama eneo ya Rockford. Jina langu ni Mseti Mseti, Mkongo mali natokea Wisconsin. Uh, jina langu naitwa Cedric, natokea Rockford na sasa kwa sasa tuko hapa. Kama ulivyosikia ndugu yangu msikilizaji um, wa Don TV ni kwamba wametoka katika state tofauti tofauti lakini pia mimi sijui walikutana vipi na mpaka wakawa na muungano mna muungano wote kati yenu Yeah uh, si kwa sasa tunafanya mziki na tuko kwenye crew moja yani kundi moja na tunaendelea kufanya kitu kizuri ambacho kitazidi kuwafurahisha wa Afrika na lengo letu ni kufikisha mziki wa Kiafrika sehemu mbalimbali hapa duniani so tunahitaji support na msaada mbalimbali kutoka kwa Afrika wote ambao wanakaa sehemu zote duniani Yeah. Nilivyosikia nilisikia kwamba baadhi ya wetu hapa tumetoka Wisconsin wengine Rockford umbali ya usumbui kaka Oh yeah uh, umbali ya usumbui zaidi kwa sababu hatunani muda kwa muda na tunapanga schedule ama tunapanga siku maalum ya sisi kukutana so na ni kitu kizuri ambacho sisi tunakizingatia kuhusu kukutana tukipanga tutakutana uh, siku fulani na takiwa sote tuwepo pale ili tufanye kazi kwa bidii na kwa umoja Of course kama kawaida kabisa ulivyosikia uh, vijana shupavu kabisa ambao wanajikita katika bongo ama katika muziki wa Kiswahili hapa nchini Marekani na pia ningetaka kuwauliza maswali sasa walipoanza walianza vipi ilikuwaaje walikutana wapi ama ilikuwa kitu gani kilicho wa inspire mpaka wafikie katika hii hatua ya kuanza hii bendi yao ambao inafanya vizuri sasa hivi katika muziki wa Kiafrika Yeah uh, swala la kukutana ni swala ambapo wawili wetu mimi na yeye tulikuwa uh, tulikuwa sehemu moja Afrika na bendi yetu ilianzia pale so tulipokuja hapa tukazidi kusema tu, tuipanue na tuikuze so na kwa kuikuza tuliangalia watu ambao wanafaa kukua na sisi ndio tukawakamata tukamkamata Burif dada yetu hapa kwa sasa tunamheshimu kama dada kwa sababu sisi ni family kwa sasa then tukamkamata brother pale Cedric sisi kwa sasa tunafanya kazi kwa pamoja na tuna Thanks God kila kitu kinaenda jinsi itakavyo. Bana nyinyi mmenifurahisha sana kwa sababu ni kitu cha kushangaza kidogo uh, kwa kuona hatua ambao umefikia na katika umbali huo wote lakini pia bado mko pamoja. Ila swali langu lingine ningetaka kujua labda mtu mwingine angetaka kujua pia kuhusiana na singo zenu ambao mko nazo labda kwenye YouTube ama vitu gani. Yeah uh, kwa sasa sisi tuna album ambayo tuna tunaandaa na tumefanya videos nyingi nyingi ila bado hatujaweka kwenye mtandao kwa sababu tulikuwa tunataka tupate promotion ambayo hiyo inafaa kwa sababu muziki ambao tunaifanya ni muziki mzuri tukutaka tutupie tupie tu tulitaka tufanye kitu ambacho mtu akikipokea afanye tupate pongezi ama tupate feedback kwa kile kitu ambacho tunakifanya ila ningetaka kuambia watu kila mtu ambaye ananisikia kwa sasa jiandae kwa sababu tuna vitu vizuri ambavyo tunakutarishia tuna vitu vizuri ambavyo vinakuja so na sitaki kuzungumza vingi ila tunasema kuna vitu vikali yani vizuri sana ambavyo vinakuja soon yeah yo kaka katika pita pita zangu tu mimi nilikuwa nikitembea nimeona Christian Bella kafuita kuna mpango wote oh swala la mimi kuitwa jukua na Christian Bella ni kikazi kikazi na kwa sasa ni mtu ambaye ndio nikasema ambaye anatumeneje na lengo letu sisi na Christian Bella tufikishe mziki sehemu zote sio tu hapa Marekani ila na Enoza East ama Central in jumla sehemu za Afrika wapate mziki wetu tuliona Christian Bella ni mtu ambaye ana ni msanii mkubwa sana Afrika nzima unaona tukiongelea Tanzania Congo Uganda Burundi so tuliona ni mtu ambaye anaweza katupushi kwa kitu ambacho tunachokitaka so Tunamshukuru sana yeye uwepo wake na ndio mtu ambaye kwa sasa tunaweza tukasema na tumanage kwa ajili ya kupushi muziki tu Afrika. Mimi hata kwanza niwe mchokozi kidogo. Unajua kuna vikundi vingi ambavyo wanajiunga na wanafanya vizuri sana lakini inatokea wakati fulani mitengano inakuepo kama vile ya moto be. Mna mpango gani kuhusiana na hilo? Hilo swala unadhani litatokea ama inakuwaje? Nataka nimsaidie kujibu ile swali. Swali lako nzuri sana mtangazaji. 
ya katika maisha lazima kuwepo vitu na kitu kama kinatokea kwa mfano watu kutengana ni vitu ni vitu ambavyo vipo kwa mfano hapa ni wasanii unaona na kati, kati kutaka kujenga kitu kizuri unakaza kwa muungano kwanza unaona kwa sababu mziki kwanza wa Kiswahili sana hapa Marekani hujawa sana unaona kwa tunapotokea kama wasanii kama vile wakubwa kina Chris Bella wasanii wanakuja wakina Diamond Platinum wakina Rayvanny wanakuja vile wanaofanya watu waepo hapa waona kuna ule umoja kwa sababu hiyo nguvu ya muziki hapo kwa kama watu wanaungana hivi ni kutafuta kwanza nguvu kwa kichote kinaweza kutokea mbele kwamba watu wanaachana na mtu anafanya hivi anafanya hivi inawezekana kitu kama hicho kwa sababu ni bado kuna muungano kujenga vitu sawa lakini sio kama watu wakigombana kwamba kuna kwa ugomvi au yeye anaweza kujisikia kusema bana mimi nataka nitoe nyimbo yangu na yeye anaweza kujisikia mimi kutoa nyimbo yangu so vitu kama kugombana ni vitu ya kawaida sana alafu istoshe hii sio kama bendi unaona ya huu mziki wanafanya sio kama bendi yani unaona bendi ni kama vile alifanya mkubwa wetu Christian Bella vile drum nini sawa ni wasanii ambao wanaweza kufanya hiyo anaweza kufanya collab fulani hivi kama vile 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 kama vile unaona kama vile moto bendi kwa yeah. kugombana wali kuna vitu ambavyo tujaelewa tu labda katikati kila mtu alifanya hivi akafanya hivi maisha yanaendelea Well, umeongea kitu kizuri sana na mimi nimekuwa inspired lakini pia uh, tuwaulize swali ambalo ni swali linabeba kitu kikubwa uh, katika swala nzima la mafanikio katika muziki ama katika kitu ambacho mnakifanya mategemeo yana yako vipi mnatarajia kitu gani kwa sababu hapa mziki kidogo huko tofauti kuna watu wanauza CD kuna watu wanaweka kwenye YouTube kuna watu wanapata management nyinyi mnatarajia ili kuona kwamba mmefikia katika mafanikio yenu mnatarajia kitu gani Yeah, uh, mafanikio ambayo tunahitaji ni mafanikio ambayo kila msanii mdogo ama mkubwa anayohitaji. Ni kama biashara, mziki ni biashara na kila mtu ambaye ana invest mkitu yake anahitaji mafanikio ya kufanya naye afaidike ama apoteze. So, ni kitu ambacho kwa sasa tuwezi kwa kiongelea kuhusu mafanikio lakini sisi lengo letu tuzidi kufanikiwa na kufanikiwa. Unaona? So, na tuwezi tukafanikiwa pasipo support ya watu. So, support ndio tufanya sisi tukaze na tuendelee. Unaona? So, mafanikio tunategemea kutoka kwa wa washama wa mashabiki ya yeah, mashabiki unaona siwezi nikasema kuhusu mafanikio mafanikio yanatoka kwa kwa mashabiki yeah Yeah of course asante sana. Uh, Nimefurahi sana kwa siku ya leo kwa kukutana na wasanii wakubwa kabisa. Uh, siku, le, siku ya leo nitalala na viatu kabisa. Lakini pia uh, katika swala nzima la kumalizia ningetaka nisikie hata kidogo hivi uh, kama mtojali nisikie hata kanyumbo kadogo hapa kama mtakaweka tu kidogo itakuwa vizuri. Yeah uh, suna, hapa sisi ni wasanii ambao kila mtu tunaimba system tofauti kuna rapa R&Bs unaona kisa tulivyo so ningetaka utaki kumsikia kutoka kwa mtu gani rapa ama R&Bs yoyote oh, so mbaya mtu yoyote mimi sijali sana lakini pia nitakuwa mbaguzi kidogo nitataka nisikie kwa dada <laughs> no 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 baby don't say like that you know na kupenda ga wewe Penzi la kwako mwenyewe ukiniacha na go crazy Bana pametosha umesikia pale na lugha ya kimombo ipo ndani ni kitu kizuri sana Asante sana ndugu zangu ni Trezo Pira nilikuwa nikiwafanyisha interview kutoka Don TV na asante sana kwa kuwa pamoja na nyinyi siku ya leo na pressure baby you make me go crazy acha na na wali wa shins kutenga na kila mwes tunavyo pendana wa wes na kupenda na vonipa ma pens kupenda wangu pens hakuna mwingine zaidi yako mimi wa kwako weni wa kwangu alama ma pens ni ndoa siku kama wali baby can't take all uwe mama niwe papa tu sai tu kai ma pens ya pai hakuna badai wengine wa guys si tuna go high wakisema sana tuna fly nimepata kimwana nikiwa na wewe sisi upo